Дорогі друзі, ми повертаємося до студії, ось так раптово вриваємося до вас, тому що час не стоїть на місці і, звичайно, хочеться побільше... І до нас побільше, вже завітали, шановні гості. Побільше з вами поспілкуватися, ну і з нашими прекрасними гостями. У нас сьогодні дуже екстравагантний та незвичний гість, до нас сьогодні завітав номеролог Пітер Джойс та його перекладач. Антоніна Іваннікова, перекладач, отож вітаємо вас, дякуємо, що завітали до нас зранку. І перше запитання, звичайно, що, мабуть, оскільки Таке ми говоримо про... Таке запитання. Так, про номерологію, хотілося б, щоб наш гость гість трохи привідкрив таємницю цієї науки взагалі і Це як вона може допомогти? Це ще таке допомогти? номерологія в його житті. Окей. Питаєш, будь ласка, про номерологію, про основну концепт цього життя? Ну, основний концепт є те, що через базову нумерологію ми перекладаємо наші народження в те, що ми називаємо життя. Ці життя представляють 4 роки based on the day we were born, the month we were born, the year we were born, and our overall date of birth. And the day we were born defines our first reaction to everything in life. The second is our main sun sign or astrology sign. The third has least effect, but it's still there. And the fourth reflects our aim in life. Неймовірно, так, тому що числа, звичайно, зараз попросимо нашого перекладача, але неймовірно, що для числа можуть визначити ось так життя будь-якої людини і вказати так на особливості. Ми попросимо для наших глядачів більш детальний вже переклад. Главная концепция заключается в том, что дата рождения может быть распределена на четыре числа, которые объясняют периоды в жизни. Это четыре периода, каждый из них заменяет, означает 21 год. Угу. И первый период, он исходит из числа рождения, это первая реакция в жизни на все. Второе число – это месяц рождения, это Это основное поведение человека по жизни. Третье число э, из года рождения, оно имеет эффект, но уже меньше, чем второе число. И последнее число мы получаем из общего, то mm -hmm. есть это общее число из предыдущих. Э, оно означает цель в жизни, то есть у человека с, э, с каждым числом соотносится знак зодиака. У человека может быть от одного до четырех знаков зодиака. Угу. Ось так, неймовірна інформація. До речі, я хотів би нашим телеглядачам також сказати, що наш гість, автор цікавої методики визначення, а взагалі як за, за числами можна визначити, по суті, долю людини і вказати на різноманітні аспекти її життя. Отож, продовжуємо спілкуватися. Хотілося б дізнатися, у попередньому спілкуванні з нашим гостем ми торкнулися теми стихії у житті людини. Хотілося б дізнатися про це детальніше. So uh, it's very interesting, and mm. the author uh, had a great job. Mm -hmm. uh, so what can you say about uh, main uh, races of every, every sign? Well, each sign um, uh, has an element, and it's the element that decides our characters. The fire element is the father figure. Anybody lacking the fire element will need fatherly advice in bad times. The earth element represents stability, and I can guarantee that anybody without the earth element has problems uh, worrying about where they can find it. The third uh, element of air, that is the people with ideas. Now the people with ideas rarely put them into action, it's others who hear them and put them into action in their own way. And lastly, the water element, which is the motherly element, it's the life force of the element, so it's the motherly element. And anybody lacking the motherly element, in problem times, they need comfort. Don't worry, everything's all right. Отож, просто про стихии, так... Итак, первая стихия – это стихия э, огня. А, огонь – это отцовский элемент, то есть это человек, который всегда даст совет, который поможет чем-то. А, следующая стихия у нас – стихия земли. Земля – это стабильность. А, в первую очередь человек будет стремиться к тому, чтобы найти стабильность в своей жизни, чтобы все было постоянно. И вот на так у нас а в залище, про, зараз, просто момент, хотелось бы запитать все-таки про стихию воды, потому что наш жизнь на ней больше акцентировал уваги. 
і взагалі, як визначити кожну стихію для кожної людини? Хорошо, третя стихія – це у нас «Воздух». «Воздух» – це ідеї, це людина, яка завжди має багато ідей. І вода – це материнський елемент. Материнський елемент завжди допомагає іншим людям знайти життєві сили. Тобто завжди допомагає, обніме, підтримує, скаже, що все буде добре. Стихії, всі чотири мають бути для кожної людини, щоб кожна людина своя стихія. І якщо для кожної людини це окремо, то як визначити, яка стихія тобі підпорядковується? What about this science? Because how many science can have every person and how we can know what is the sign? Well, it's quite simple. There's 12 months in the year. The astrology year starts in April, not January like our calendar. And they go into the sequence that I told you, fire, earth, air and water. And there's three of each of those elements make up the year. Итак, в принципе, все достаточно легко. У нас есть 12 месяцев в году, каждому соответствует свой знак зодиака. Но разница в том, что цикл начинается не с января, а отчет начинается с апреля. И стихии также сменяются в этом же порядке. Земля, огонь, земля, воздух, вода. То есть они подряд идут. Угу. А на одну стихию, я так разумею, три месяца, так, Ида? Чи як ми визначаємо? Так, але вони йдуть просто по очі через кілька, через кожне три. Зрозуміло. Отож, продовжуємо спілкування, бачимо, що числа можуть визначити багато чого. Ми сьогодні багато говоримо про дітей, про їх підготовку до 1 вересня, як підготувати дитину психологічно до навчального року. Взагалі, як нумерологія і те, що ми кажемо про знаки задяки, стихії, впливає на дітей? Uh, we are talking about children because it's the 1st of September. Mm -hmm. uh, so how can these numbers influence on children? Right, the numbers can um, uh, be a good influence for children, but it's the teachers that really need to know because they know all the children's dates of birth and if they know what each child has in their date of birth, then it makes it a lot easier to understand the child for the teacher. So that is the start. The only strange quirk about this is um, your life numbers cannot exceed nine. Nine is the September month, which is Virgo, which is all about perfection. And as the astrology signs alternate, female, male, female, male, through the year, only having a maximum of nine means that there are two numbers, one, two, and three, and it keeps that sequence of female, male. <laughs> Итак, очень во многом может помочь номеро... нумерология учителям, потому что они знают дату рождения своих учеников, и они могут больше разбираться в них, больше понять, что они имеют в виду, как они себя ведут, почему они себя так ведут. При классификации по знакам, по стихиям есть определенные законы, то есть помимо того, что цикл считается от 1 до 9, после 9 мы считаем заново с 1 числа. Девятка, последнее число, касается идеализма. То есть этот человек всегда будет стремиться сделать по-своему, и чтобы это было очень хорошо сделано. То есть он сделает это сам, скорее всего. И по очереди чередуются женские знаки и мужские. Дорогі друзі, ми повертаємося до студії, продовжуємо. І для тих, хто не долучився до нашої студії, до нашого ефіру, ми нагадуємо, що сьогодні спілкуємося із нумерологом. У нас сьогодні нумеролог Пітер Джойс, він розповідає нам взагалі про відні дані про нумерологію, а також як вона впливає на дітей, як вчителям найлегше розуміти дітей за допомогою нумерології. Так, і звичайно, що у нас в гостях також Антоніна Іванікова, перекладач, з якою ми сьогодні контактуємо із нашим гостем. Отож, продовжуємо все ж таки про дітей. Хотілося б дізнатися, чи можна як про классификовать детей, сделать определенную классификацию. So can you make some classification for children? How we uh, we can work out with these numbers? Yeah, well, the children obviously are in the first period of the life, so the um, first period relates to the childhood and youth, and uh, it's a fairly simple process because you can only have a maximum of two numbers to get the basic numerology number of 1 to 9. <laughs> so that is simple. 
Итак, дети у нас находятся в первом периоде жизни. Это детство, это юность. И, в принципе, здесь мы рассмотрим одно число, то есть первое число. Mm -hmm. Это будет достаточно легко. И понять ребенка порой сложно, но это достижимо. А второй период, когда уже конкретно начинается, когда мы можем сказать уже, вот, когда мы берем это во внимание, и второе число, не только детей. When at the start of the second period? Each period is 21 years, which proves the mm -hmm. once internationally accepted <laughs> coming of age <laughs> is 21. <laughs> 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 Старуха, не сумуй. Взагалі, є, ну, звичайно, наш гість займається нумерологією не один рік. І в нього на практиці, мабуть, було дуже багато історій та випадків, коли нумерологія дійсно якось впливала на життя. Хотілося б дізнатися по нашій сьогоднішній темі якусь історію, можливо. Uh, you are working with this except uh, quite long, so can you tell about some situation, about some example? Yeah, well, I did have one example with a school and a particular teacher wanted to know why her class was so much more unruly, in other words, not behaving very well. <laughs> Была ситуация, есть одна история с учителем. Ему было очень интересно, что произошло, почему настолько неуправляемая аудитория, дети себя плохо вели. Well, you never put fires next to each other, so the class was alternated, fire, another element, through the class, and the teacher had a better behaved class. Суть в том, что первый период тоже, каждый период разбивается на более маленькие периоды, и у многих детей была стихия огня. А огонь с огнем не всегда очень хорошо сочетается, поэтому проблему решили таким образом, что она распределила Mm -hmm. Этот учитель распределил детей э, определенными группами, и они вели себя лучше. Mm -hmm. То есть они взаимодействовали Поделили между класс, собой. По сути, так, на да. рівне частины. Бачим, что даже таким чином можем, потому что радянская система по іншим выпадкам работала <laughs> на классе так, А, Б и так далее, потому что за рівнем знаний. Бачим, что за стихиями також можно делать. Я думаю, что это даже более продуктивно, потому что дети, если в них нет никакого соперничества, если они действительно в какой-то хорошей атмосфере співпрацюють между собой, это легче и самим детям, для них это не имеет стресса, не имеет никаких конфликтов. И это очень легко для учителя. Не знаю, как за продуктивность, можно сказать, Сказати тобі ну, відразу, тому що все ж таки треба все практикувати, тому і запитання наступне до нашого гостя, чи є вже десь ця практика, чи вона ем, втілена в життя в якихось країнах, коли ділять саме за нумерологією учнів? Uh, the actual question is, uh, do somebody uses uh, this uh, concept and uh, how they work with it? Well, it's used by quite a number of people that um, I've met and they've been absolutely staggered how accurate it is. But um, you earlier asked about um, the, all the numbers for anybody. The second period of life is based on the month you were born, which is simple. Again, it's only two numbers to break down. The year is different because you've got four numbers to break down. So you might have to break the numbers down twice to get the basic number. And the last one is the addition of the first three to get your overall reaction. So this way a teacher can get all four elements for each child and, know, and uh, be able to understand them that much better. Концепция достаточно новая, и Питер работает с ней, поэтому в большинстве случаев люди знают об этой концепции, те, которые с ним общались, те, которым он проводил определенные лекции, презентации. Mm -hmm. Некоторые пробовали, в принципе, работает, потому что поведение людей определяется, и чаще всего оно совпадает с тем, mm -hmm. что говорят, потому что это уже 
проверено временем, скажем так, и числа, числа можно посчитать, посчитать достаточно легко. Мы их получаем из двухзначных, даже получаем однозначное число, как он уже рассказывал, то есть дата, угу. месяц, год методом и общий, угу. да, методом суммирования мы получаем определенные числа и уже с ними работаем. Окрем, мы сегодня торкнулись о теме, когда нумерология, как помогает саме у педагогики. В каких еще сферах можно использовать нумерологию, например, медицина, политика, не знаю, в зале життя, процесс общества и так далее. Де, какие еще сферы? And can you take uh, a, lot, uh, a little bit about other spheres, uh, mm -hmm. how we can use numerology yeah. in these spheres? Well, I have no medical experience, but I've got people better where doctors and hospitals have failed, purely from knowing the dates of birth. I've helped people understand the rest of the family, purely through dates of birth. And all these, this is just two examples, but vital examples for getting on with each other and being healthy. Mm -hmm. uh, у Петра нет квалификации врачебной или еще какой-то, но были случаи, когда uh, у людей были проблемы со здоровьем и врачи не справлялись, то есть все, что они прописывали, не работало. Uh, и Питер помогал, он uh, рассказывал им о концепции, рассказывал о солях, которые следует mm -hmm. принимать. Люди выздоравливали достаточно короткие сроки и в плане психологии тоже давал помощь. Мы тоже видим, что универсальная нумерология и дорогие друзья, на жаль, добегают завершения программы. Но мы напоминаем, что вы можете еще раз побачить Питера каждой среды. Он будет до нас приходить до нашего эфира. Мы будем говорить про нумерологию. Можливо, даже он нам покажет на практике, как можно что-то вырахувати, как изменить свое жизнь. Отож, друзья, на вас еще ждет очень много интересного. Дякуем за то, что вы остаетесь с нами. Дякуем за то, что вы остаетесь с Новым Днем. С вами, как всегда, от Сипори прокидалась Инна Савицкая. Да, Виктор Дьяченко. Мы вас любим. До следующих встреч.